。在上一集，我们看到了莲生活佛在两千零九年十二月二十六日，洛杉矶易如雷藏寺特别主持了洗金刚护摩大法会，吸引了许多 L A 的信众前来参加，接受灌顶。在开示中。莲生活佛特别谈到了真佛密法中的结界法的口诀，同时如何看透人间的变幻。现在我们截取了一段宝贵的开示，一块来听。我在那个这个 California 洛杉矶，今天早上在这个四海吃早点、吃早餐，在四海吃早餐，看到那个 television 上面有我在。托克达嘛，啊，说法。那时候我五十岁，那时候面孔很严，相貌很庄严，啊，最近人家看到，哎，你怎么瘦了？我不好意思说，年纪大当然会瘦一点呐，我不好意思这样子讲，我是讲说，我现在正在减肥，<笑>我讲我是在减肥。其实他会瘦一点的，老了会瘦的，老了会瘦。有的人老了会胖，有的老了会瘦。总是他会变的，人的身材会变的，人的心也会变的，人的心也会变的。所以不奇怪，有人像像你下杠头不奇怪。因为心会变，弟子的心也会变的。啊，师尊常讲，一皈依，你皈依了以后，你就跟着根本上师的脚步走。你皈依的，南无咕噜贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无真克耶。一心皈依，你按照这样子修法，你会有成就的。你会开悟的，会解脱生死的，一定会的。师尊给你保证，一定会的。<笑>啊，师尊是开悟，明心见性，是真的明心见性，所以师尊看得很透，看得非常的清楚，一切道理看得非常的清楚。师尊知道，人的心是会变的，所以你不能怪人。人的身材是会变的，你不能怪人的身材，通通都不能怪，因为这里是人间，这里就是人间。人间啊，什么都会变的，没有不变的道理。那你还怪谁啊？本来就会变嘛，你不能变的。唯一的，你行者修行人不能变的。为什么不能变？你只有一个方向，解脱生死啊！你生死要解脱，这个你不要变，因为唯有解脱生死，才能够不轮回，能够往生净土。甚至于你寄生成佛，因为人的身材会变，人心会变，人间才有那么多的是非，才有那么多的烦恼，让你没有办法解脱生死，没有办法解脱烦恼。那么你了解了这些以后，你真正看透人生啊，你才是叫做真正的开悟。看透人间才是真正的开悟，所以你不会去怪别人，你只有修自己，度化众生，无怨无悔。无怨无悔，啊，我们是有情有情菩萨，有情菩萨，你不能怪众生，众生对你怎么样，逆来顺受，都可以，不要紧，
无所谓。为什么你会变成这样子？是因为你了解，你已经开悟，你才有会变成这样。如果你开悟而不去实践，你还不是变成这样子的？你还会怪人家？怪这个，怪那个，怪那个，怪那个，怪那个，说这个错，那个错，那个错，那个错，通通都是错，只有你自己才对，不应该这样子。你看众生就看如同自己，你骂众生就是骂自己，你骂别人就是骂自己，你用法去修理别人就是修理自己，你要知道。同一根源都有具有佛性，所以不能搞是搞会，不要去搞是搞会。众生平等，不能怪别人，想办法把自己修正。你如果是一个已经了解人生、看透人生的人，就是这样子做。那些下杠头的，都是心中有恨的，但是有恨的，我们行者不能不防。害人之心不可有，防人之心不可无。一般来讲，防人之心不可，就是修披甲护身，就只有这样子。我们向师尊来讲，师尊没有防人之心，连防人之心都没有。开悟者就是这样，但是刚刚在修修行的过程，你们一定要做披甲护身。所以披甲护身要认真的做，一定要认真的做，从家庭的披甲护身，到床的披甲护身。到个人的披甲护身，到国家的披甲护身，都是慈悲的菩萨要做。所谓洗金刚啊，洗金刚叫做大悲空智，大慈悲，明心见性的欢喜金刚明王。他真正的名字。这是莲生活佛在 L A 易如雷藏寺的开示，更完整的内容您可参考西雅图雷藏寺的网站影音开示的专区。